हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एट ए मशीनरी इज टेकन अंडर द हायर परचेज सिस्टम फोर रुपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू बी पेड एज फॉलोज एक मशीनरी हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत रुपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड में परचेज हो रहा है उसका पेमेंट कैसे कैसे हो रहा है नीचे दिया हुआ है ऑन डिलीवरी रुपीज़ फोर हंड्रेड मीन्स एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट चार सौ रुपया ये डाउन पेमेंट है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर रुपीज़ सिक्स हंड्रेड पहला साल के अंत में छः सौ रुपया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर रुपीज़ फोर हंड्रेड दूसरा साल के अंत में चार सौ रुपया एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर रुपीज़ वन थाउजेंड वन हंड्रेड तीसरा साल के अंत में ग्यारह सौ रुपया एड करके आता है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन रुपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बींग चार्ज ऑन द कैश वैल्यू एट टेन परसेंट पर एन एम यहाँ हायर वेंडर एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और इंटरेस्ट का अमाउंट रुपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड में इंक्लूड है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एट फाइव परसेंट पर एन एम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर नेसेसरी इंट्रीज पास करना है यहाँ हायर परचेजर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट पर एन एम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड चार्ज कर रहा है जब हम लोग हायर परचेज सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों वहाँ हायर परचेज प्राइस दिया हुआ हो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ हो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो लेकिन कैश प्राइस मिसिंग हो कैश प्राइस नहीं दिया हुआ हो तो उस केस में इंटरेस्ट हम लोग बैक कैलकुलेशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे उस केस में इंटरेस्ट बैक कैलकुलेशन मेथड से कैलकुलेट होगा कैसे आई देखते बैक कैलकुलेशन मेथड मीन्स कह सकते हैं कि हम लोग उल्टा सोचेंगे ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मेट रेडी है यहाँ पर सिक्स कॉलम होंगे ये है कॉलम वन ईयर क्लोजिंग बैलेंस कॉलम टू इंस्टॉलमेंट कॉलम थ्री टोटल फोर्थ ये कैसे आएगा कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री ऐड करके कॉलम फोर यहाँ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ जो इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है और उसी के बेसिस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहाँ कैश प्राइस के बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था यहाँ पर हमारे पास कैश प्राइस मिसिंग है इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है उसके बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इसलिए यह इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा जो अमाउंट है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय हंड्रेड प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इस टाइप से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अमाउंट मींस टोटल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय हंड्रेड प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा यह है कॉलम फाइव कॉलम सिक्स ओपनिंग बैलेंस ये कैसे आएगा कॉलम फोर में से कॉलम फाइव को लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस सिक्स कॉलम कॉलम फोर से कॉलम फाइव को लेस कर देंगे सिक्स कॉलम या ओपनिंग बैलेंस वाला कॉलम आ जाएगा यहाँ पर हम लोग उल्टा सोचेंगे उल्टा कैसे सोचेंगे आइए देखते हैं यहाँ डाउन पेमेंट है फोर हंड्रेड चार सौ रुपया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है सिक्स एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट है फोर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर थर्ड इंस्टॉलमेंट है 1100 इस तरह से आता है 2500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डाउन पेमेंट किए होंगे एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे हुआ होगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर और लास्ट में एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर थर्ड इंस्टॉलमेंट पे किए होंगे मीन्स इसी सिक्वेंस में इसी क्रम में पेमेंट हुआ होगा जब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ तो सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट ये रह गया होगा जब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ तो थर्ड इंस्टॉलमेंट ये ड्यू रह गया होगा जब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ तो कुछ भी ड्यू नहीं रहा होगा जीरो अमाउंट ड्यू रहा होगा पूरा पैसा फुल पेमेंट हो गया होगा यहाँ उल्टा सोचेंगे का मीनिंग क्या है हम लोग इस टाइप से सोचेंगे कि जब थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर दिए तो रिमेनिंग अमाउंट कितना ड्यू रहा होगा जीरो नील क्योंकि हम लोग डाउन पेमेंट पहले किए होंगे फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फिर सेकेंड फिर थर्ड तो जब हम लोग थर्ड ईयर में 
थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर दिया हमें तो रिमेनिंग अमाउंट कितना ड्यू रहा होगा जीरो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट हुआ है वन थाउजेंड वन हंड्रेड यहाँ लिखेंगे टोटल कैसे आएगा कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री दोनों ऐड करके कॉलम फोर यह इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा ये जो टोटल अमाउंट है इन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन बाई हंड्रेड प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स डायरेक्ट वन हंड्रेड टेन लिख देते हैं ये इंटरेस्ट कितना आ रहा है वन हंड्रेड ओपनिंग बैलेंस कैसे आएगा कॉलम फोर में से कॉलम फाइव के अमाउंट को लेस करेंगे ये जो टोटल जो अमाउंट है इसमें इंटरेस्ट वाला अमाउंट को डिडक्ट करेंगे वन थाउजेंड वन हंड्रेड माइनस वन हंड्रेड ये वन थाउजेंड ये कब ड्यू रहा होगा बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट ये अमाउंट कब ड्यू रहा होगा बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट हुआ फोर हंड्रेड एड करके वन थाउजेंड फोर हंड्रेड टोटल वन थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा वन थाउजेंड फोर हंड्रेड इन टू टेन अपॉन वन हंड्रेड टेन यह आएगा वन ट्वेंटी सेवन तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे वन ये कब ड्यू रहा होगा बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना वन थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट हुआ सिक्स हंड्रेड एड करके वन थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी थ्री इंटरेस्ट कितना आएगा वन थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी थ्री इन टू टेन बाई वन हंड्रेड टेन ये आता है वन सेवेंटी तो बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर डाउन पेमेंट मेड कितना रहा होगा 1873 माइनस वन सेवेंटी तो कैश प्राइस ऑफ एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कैश प्राइस ये जो डाउन पेमेंट हुआ है रुपीज फोर प्लस आफ्टर डाउन पेमेंट मेड बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर कितना ड्यू रहा होगा 1703 2103 इतना है आइए हम लोग ये तो उल्टा हो गया आप सीधा करके देख लेते हैं कैश प्राइस है 2103 डाउन पेमेंट 400 आफ्टर डाउन पेमेंट मेड ड्यू कितना रहा होगा 1703 इसका 10 परसेंट इंटरेस्ट कितना आता है 170 सेवेंटी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर टोटल कितना ड्यू हो गया 1873 इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट हुआ 600 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना ड्यू रहा होगा वन थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री और बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर वन थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री एट द रेट ऑफ टेन परसेंट इंटरेस्ट वन ट्वेंटी सेवन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टोटल कितना ड्यू रहा होगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वन थाउजेंड फोर हंड्रेड इंस्टॉलमेंट कितना पे हुआ रुपीज फोर हंड्रेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना ड्यू रहा है वन थाउजेंड और बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर टोटल अमाउंट कितना ड्यू रहा वन थाउजेंड एट द रेट ऑफ टेन परसेंट इंटरेस्ट वन हंड्रेड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बिफोर थर्ड इंस्टॉलमेंट पेड कितना ड्यू रहा होगा वन थाउजेंड वन हंड्रेड इंस्टॉलमेंट कितना पे हुआ वन थाउजेंड वन हंड्रेड और रिमेनिंग अमाउंट जीरो कुछ भी ड्यू नहीं रहा हम लोगों को इन द बुक्स ऑफ हायर प्रोसीजर नेसेसरी एंट्रीज पास करना हाई रखते हैं कैसे एंट्री पास करेंगे यहाँ डेट नहीं दिया हुआ है उसके इसमें हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टेप से लिखेंगे वेन एसेट्स परचेज एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट अमाउंट है कैश प्राइस टू थाउजेंड वन हंड्रेड थ्री वेन डाउन पेमेंट मेड इन थ्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट है रुपीज फोर हंड्रेड When interest is becoming due at the end of first year entry, 
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर इंटरेस्ट वन सेवेंटी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है एक सौ सत्तर फेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सिक्स हंड्रेड यहाँ डेप्रेसिएशन कैलकुलेट नहीं किए हैं उसको वर्किंग में कैलकुलेट करेंगे तो वे एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी मेन इंटरेस्ट एंड डिप्रेसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पीएल एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट इंटरेस्ट वन हंड्रेड सेवेंटी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वन हंड्रेड फाइव टू सेवेंटी फाइव फर्स्ट ईयर कंट्री कंप्लीट अब सेकेंड ईयर कंट्री पास होगा सेकेंड ईयर वेन इंटरेस्ट इज बिकमिंग ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट इंटरेस्ट का अमाउंट वन ट्वेंटी सेवन वेन सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड इंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर रुपीज फोर हंड्रेड वेन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट नाइन्टी नाइन वेन इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पी एल अकाउंट पी एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट इंटरेस्ट में वन ट्वेंटी सेवन डेप्रिसिएशन में नाइन्टी नाइन टू ट्वेंटी सिक्स सेकेंड ईयर की एंट्री कंप्लीट अब आइए थर्ड ईयर में वेन इंटरेस्ट इज बिकमिंग ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट वन हंड्रेड वेन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर थर्ड इंस्टॉलमेंट पेड एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट वन थाउजेंड वन हंड्रेड ग्यारह सौ वेन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डेप्रिसिएशन के अमाउंट है नाइन्टी फोर वेन इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पी एल अकाउंट एंट्री पी एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट
इंटरेस्ट का है वन हंड्रेड डेप्रिसिएशन नाइन्टी फोर वन नाइन्टी फोर एक सौ चौरानवे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीनरी इन द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर टू थाउजेंड वन हंड्रेड थ्री इक्कीस सौ तीन रुपया लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट पर एन एम फॉर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन वन हंड्रेड फाइव लेस करके वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी एट वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर आई सेकेंड ईयर के लिए लेस डेप्रिस फाइव परसेंट फोर सेकेंड ईयर इसका नाइन्टी नाइन निन्यानवे रुपया तो लेस करके वन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी नाइन ये वैल्यू है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट फोर थर्ड ईयर इसका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नाइन्टी फोर लेस करके वन थाउजेंड एट हंड्रेड फाइव वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ओके थैंक यू क्वेश्चन कंप्लीट